ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக் மீடியா நான் வெற்றி இதோட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சினமா டிஸ்டாப் இன்வர்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் மின்ட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பற்றி போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் மின்ட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் அண்ட் டிரைவர் அப்டேட்டை பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த ரெண்டு வீடியோ வீடியோட லிங்க் வீடியோ கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த ரெண்டு வீடியோ போய் பாருங்கள் இதோட இல்லை சினமா அண்ட் டிஸ்டாப் இன்வர்மெண்ட்டோட பேசிக்கான ஒரு ரிவ்யூ அண்ட் டுட்டோரியல் பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா லினக்ஸ் ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான டிஸ்டாப் நிறுவனம் இருக்கு அந்த டிஸ்டாப் நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விதம் ஒரு ஒரு டிஸ்டாப் நிறுவனம் ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது லினக்ஸ் ஓஎஸோட சினமா அண்ட் டிஸ்டாப் நிறுவனம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சினமா அண்ட் டிஸ்டாப் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் மின்ட்டோட லினக்ஸ் மின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அஃபிஷியலாக டெவலப் பண்ணது நோம் டிஸ்டாப் நிறுவனம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்டாப் நிறுவனம் இருக்கு அதோ பேஸ்ட் வச்சு தான் இந்த சினமா அண்ட் டிஸ்டாப் நிறுவனம் டெவலப் பண்ணுது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் மின்ட்டோட சினிமா அண்ட் டெஸ்டாப் நிறுவனத்தோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் இருக்குது இந்த பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டேட் அண்ட் டைமு வால்யூம் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் மூலிமா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் மேனேஜர் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆறு அப்டேட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால அதோட ஆப் வந்து இங்கே வந்து ஐக்கான் உக்காந்துருக்கும் இதே பார்த்திங்கன்னா இதான் பார்த்திங்கன்னா பேனல் இந்த பேனல் பார்த்தீங்கன்னா பேனலில் நம்ம ஐக்கானை நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஆப்போட ஐக்கான் இது பார்த்தீங்கன்னா மெனு பாரு கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளோட லினக்ஸ் மின்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரட் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபேவரட்டாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான அப்ளிகேஷன்ஸ் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸில் மொத்தமாக இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு லிஸ்டில் காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் நேம் கொடுத்து நம்ம சர்ச் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முதல்ல வந்து மவுஸ் கிரோசரை வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் மவுஸ் கிரோசரை பெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அக்சசரிஸ் அக்சசரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியூ மேனேஜர் இருக்குது ஃபைலை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைலை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்க வச்சுக்கிறதுக்காக ஆர்கியூ மேனேஜர் அப்புறம் கால்குலேட்டர் கால்குலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் கால்குலேட்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் மேப் கேரக்டர் மேப் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய விதமான லாங்குவேஜ் இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு அந்த லாங்குவேஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து டபுளிக் பண்ணி டைப் பண்ணோம்னா இந்த அந்த அந்த லாங்குவேஜ் வந்து வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம வேறு எங்கேயாவது பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் மேப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டில் இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜும் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் கூட இருக்குது பாருங்கள் மலையாளம் இருக்குது தெலுங்கு இருந்தது அப்புறம் இந்தி இருக்கு பாருங்க கனடா இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி காபி பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் இருக்கு டிஸ்க்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்க் யூட்டிலிட்டி நம்ம ஒரு டிஸ்கை வந்து பார்ட்டிஷனை எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பென்ட்ரைவரை வந்து இதில் இருந்து ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லினக்ஸ் ஓஎஸை வந்து ஃப்ளூ பூட்டபிள் ஃப்ளாஷ் ஐவை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த டிஸ்க் யூட்டிலிட்டி மூலிமா அது எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென்ட்ரைவ் வந்து காட்டிடுச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் ஜிபின்னு சொல்லிட்டு காட்டியிருக்கு இதுதான் பென்ட்ரைவர் என்னோடய யூஎஸ்பி ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்ட்டிஷனை வந்து ஸோ இந்த கீர் ஐக்கான் மூலிமா பார்ட்டிஷனை எடிட் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு டெலிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஐக்கானை கிளிக் இட்டு ரிஸ்டோர் டிஸ்க் இமேஜ்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஐஓஎஸ்ஓ ஃபைல் எதாவது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து லினக்ஸ் மின் டூ ஓஎஸ் இருக்குது ஓப்பன் கொடுத்துட்டு ஸோ ஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்டிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் ரீஸ்டோர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ
பப்ளிக் டெம்ப்ளேட் வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இந்த ஹோம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்க இந்த ஐக்கா இந்த இடத்துல இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐக்கானோட சைஸை வந்து பெஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஐக்கான்லாம் பெஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஐக்கான்லாம் பெருசு ஆகலை சிம்பிள் சைஸாக இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள ஐக்கான்ஸோட சைஸு தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து பெர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் மேனேஜரில் இருக்குது இந்த ஃபைல் மேனேஜரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா நிமோன் சொல்லிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா க்ரியேட் ஃபோல்டர் கொடுத்துக்கலாம் க்ரியேட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் இன்டர்னல் கொடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஏதாவது நம்ம ஃபைல் வச்சுருக்கோம் ஆப் வச்சுருக்கோம் அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் இன்டர்னல் கொடுத்து ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பை நேமில் இருக்குது பை சைஸ் கொடுக்கலாம் பை டைப் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியில் போனோம்னா அந்த ஹோமோட சைஸ் எவ்வளோ சைஸ் யூசேஜில் இருக்குது எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐகான் வியூவில் இருக்குது அவர் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் வியூவில் கொடுக்கலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் வியூவில் கொடுக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி வியூ வேணுமோ அந்த மாதிரி வியூவில் கொடுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஐக்கான் இருக்கும் சர்ச் ஐக்கானில் உங்கள் ஃபைல் வந்து தேடுறது கஷ்டமாக இருந்தால் அதோட நேமை கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுத்துட்டோம்னா சர்ச் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க ஐக்கான டக்கு லொக்கேஷன் என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த லொக்கேஷனை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி பார்த்தா பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ உள்ளே போயிட்டு அதுக்கு வந்தோம்னா பார்த்தா வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐக்கான் ஓகேங்களா இதுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு காப்பி பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பாருங்கள் கட் காப்பி எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீநேம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐக்கானோட சைஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து இதுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன்லோடில் மியூசிக்கில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனை நியூ நியூ டேப் கொடுத்தோம்னா அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப் டேப்பாக நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனை நியூ விண்டோ கொடுத்தோம்னா தனியாக ஒரு விண்டோ ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைல் மேனேஜர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜரை ஜஸ்ட் வந்து டாப்பில் கொண்டு போனீங்கன்னா டாப்பில் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லெஃப்டில் கொண்டு போனோம்னா லெஃப்டில் வந்து பாதி ஸ்க்ரீனை வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லெஃப்டில் பாதி ஸ்க்ரீன் பாதி கார்னரில் பாதி ஸ்க்ரீன் நாலு கார்னர்லேயும் நாலு ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நம்ம லெனக்ஸ் ஒயஸில் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்சசரிஸில் இமேஜ் வீவர் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் இருக்குது நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்காக அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறது கிளிக் பண்ணிவிட்டு விண்டோ வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து மா மவுஸ் பாயிண்டர் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு எனபிள் கொடுத்துட்டு டேக் என் ஸ்க்ரீன் கார்ட் கொடுத்துட்டோம்னா இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சு அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்சசரிஸில் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்குது இது வந்து சிம்பிள் நோட் பேட் இது நம்ம லினக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சினிமா டெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டை இந்த நோட் பேட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் உண்டான நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் எழுதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் யூஎஸ்பி இமேஜ் ரைட்டர் இருக்கும் இந்த யூஎஸ்பி இமேஜ் ரைட்டர் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எனி லினக்ஸ் ஒயஸை பூட்டபிள் பென்ட்ரைவராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல யூஎஸ்பி ஸ்டிக்கில் பென்ட்ரைவர் செலக்ட் ஆகிட்டு ரைட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிற யூஎஸ்பியில் யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் டைவாக மாறியும் எனி லினக்ஸ் ஒயஸை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி பூட்டபிள் யூஎஸ்பியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதாவது யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் டைவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஸ்டிக் இமேஜ் ரைட்டர் இருக்குது நம்ம யூஎஸ்பி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து யூஎஸ்பி வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது டாக்குமெண்ட் ஸ்கேனர்
அதான் எக்ஸ்ட்ரா சேட் இருக்கு நம்ம இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வந்து ஆன்லைனில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க கூட நம்ம சேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இங்கேருந்து நம்ம சேட் பண்ணி கூட நம்ம கேட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ யூசர் கொடுத்துட்டு நம்ம சேட் பண்ணிக்கலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா தண்டர்படு மெயில் இருக்கு மெயிலை வந்து நம்ம கொடுத்து வச்சிட்டோம்னா மெயில வந்து சென்ட் அண்ட் ரிசீவ்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்டர்படு மெயில் மூலியமா என் மெயிலாம் வந்து நீங்க செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதா பார்த்தீங்கன்னா டோரண்ட் டவுன்லோடர் நம்ம லினக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லிட்டு ஆப்பை வந்து ஒரு சில லினக்ஸ் ஒயர்ஸில் டிரான்ஸ்மிஷன் கியூ டோரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான நேம் வந்து சேஞ்ச் இருக்கும் நம்ம சினிமா டெக்ஸ்டாப் பண்ண மட்டும் லினக்ஸ் மெட் ஒயர்ஸில் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம டோரண்ட் டவுன்லோடர் இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸோட ஃபுல் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லைப்ரரி ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் ரைட்டர் நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மேத் இருக்குது எக்ஸல் அப்புறம் இம்ப்ரெஸ் இருக்குது ப்ரெசன்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ட்ரா இருக்குது ட்ராயிங் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ட்ராவுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ராயிங்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பேக்கேஜே இருப்பு இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ஆஃபீஸில் பேக்கேஜில் இது ஒரு பார்ட் இது லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ட்ரான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கால்குலர் இருக்குது எக்ஸல் சொல்லிட்டு பேஸ் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஷூட்டோட மெயின் இன்டர்ஃபேஸு இங்கேருந்து நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்டுக்கு பாருங்கள் ரைட் டாக்குமெண்ட் கால் ஸ்ப்ரைட் ஷீட்டு இம்ப்ரெஸ் ப்ரெசன்டேஷனு ட்ராயிங்கு மேத் ஃபார்முலா பேஸ் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆப்ஷன் நம்ம போய்க்கலாம் ஆஃபீஸில் ஃபுல் பேக்கேஜ் ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேர் ஃபுல் பேக்கேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டரும் இங்கே இருக்குது கேலண்டர் பார்த்துக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் சவுண்ட் அண்ட் வீடியோவில் செல்யூடு இருக்குது செல்யூடுன்றது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியா பிளேயர் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிதம் பாக்ஸ் இருக்குது ரிதம் பாக்ஸ்ன்றது ஒரு மியூசிக் பிளேயர் நம்ம மியூசிக்கை பிளே பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்த ரிதம் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் சின் ரெக்கார்டரை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல அதுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஆப்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் சொல்லிட்டு ஆப் இருக்கும் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த சிஸ்டம் செட்டிங் ஆப் ப்ரெஃபரன்ஸில் இதை பாருங்கள் இங்கே இருக்குது செட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த சிஸ்டம் செட்டிங்ஸில் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிற பாதி ஆப்ஸும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு டிரைவர் மேனேஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு டிரைவர் மேனேஜர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் விண்டோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா எக்ஸ்ட்ரா செட்டிங்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ண கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் பவர் ஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பவர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது பிரிண்டர் செட்டிங்ஸ் கூட போய்க்கலாம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செட்டிங்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் இந்த சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு நம்ம லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் சென்டர் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் இருக்கும் உபுண்டில் சாஃப்ட்வேர் சென்டர்னு இருக்கும் கேடி பிளாஸ்மா டிக் ஸ்டாப் மெட்டில் டிஸ்கவர்னு இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக நேம் கொடுத்துருப்பாங்க பட் எல்லாமே ஆப் ஸ்டோர் தான் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப் இது ஆப் ஸ்டோர் நம்ம விண்டோஸில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்னு சொல்லுவோம் ஆண்ட்ராய்டில் ப்ளே ஸ்டோர்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நமக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எல்லா விதமான அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அக்சசரிஸ் கொண்டானது ஃபாண்ட் கொண்டானது கேம் கொண்டானது கிராஃபிக்ஸ் கொண்டானது இன்டர்நெட் ஆஃபீஸ் ப்ரோக்ராமிங் சயின்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் சவுண்ட் அண்ட் வீடியோ சிஸ்டம் டூல் பிளாட் பேக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான ஆப்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கேருந்து நமக்கு நேம் போட்டு கூட நம்ம ஆப்பை வந்து சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஎல்சி மீடியா பிளேயர் இருக்குது கிளிக் பண்ணோம்னா விஎல்சி மீடியா
So, we will see the sound and video in VLC Media Player. Install it. We will install the app in the same way. We will install the app in the same way. We will install the app in the same way. We will install the app in the same way. We will install the app in the same way. We will install the app in the same way. Dark Table, Photo Management, Blender, 3D Editing, Creta, 2D Character. ग्राफिक्स लपों नमना, सो इल्ला वे दम माना एप्स कुर्ते पाग बारे गेम पर के इमेज एम एडिटिंग ने सोल्टे इन्द मारी कुर्ते लाइन इन्द मारी पतिना उन लोग त्यावे ना एप लाम पतिना इधरे मोस्टली युरुको, इधर उन्द पतिना ना वंद क्रोम उन सोल्टे टाइप पन रहा, क्रोम ब्राउज़र पतिना फ्लैट पैक मुली Anda nih install panik, kalau apa ini lalu pati, na, umur tiga belas apa itu lirik dana paranga, ini lalu nih ya. Panel le browser icon rek, browser open mana tu nih ya. Google search le pati, na, anda app orang name kurit itu, search kurit nih, ada anda nih ya install panik lalu. Ipa pati na, na anda Linux OS lalu na kurit terkoran lalu download option sila. Linux app selam pati na, rendu itu mana package mana download option kurup panga, orang anda pati na, dot deb. For Debian Ubuntu based OS, அப்பரும் .RPM, Fedora Open Source based OS. So, இது ரண்டுத்துக்கு மட்டுதான் பாத்தீர்கள்னா, Availableாக குடுத்திருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம app வந்து software வந்து download பண்ணி install பண்ணிக்குத்து உண்டானை method, accept and install குடுத்தும் நான் download ஆயிடும். Other Linux distrovான, Gento, Arch, Solas, Slackware, இதுக்கலாம் பாத்தீர்கள்னா, package இது அதும் நம்ம் software manageல் third-party software and software option கொடுத்திருப்பாங்க, அதிலந்து நம்ம் install பண்ணிக்கிலாம். ஓக்கேங்க, சோ, மந்து மேனா பத்திங்கினா, Linux OS கு download option கொடுக்குருதே பத்திங்கினா, ரண்டே விதமானா, OS கிதா, ஒன்று வந்து பத்திங்கினா, Debian, Ubuntu, Ubuntu based OS கு, அப்பரம் பத்திங்கினா, Fedora, அந்த ஐப்சின் கொடுத்துடு அக்சப் கொடுத்தம் நான் download ஆயிடும் நான் வந்து download பண்ணிட்டேன் என்னுடை file அப்பார்ந்து iconலே பார்த்தீர்கள் கீல பேனலே files இன் சொல்டுருக்கும் கோப்பன் மண்ணிட்டு என்னுடை download folderல பாருங்க google chrome.db இன் சொல்டு download பண்ணிட்டேன் இது வந்து அப்படி டபல்க்கிப் ப இங்க login password type பண்ணிட்டு authenticate குடுத்துடும் நான் அந்த app வந்து install ஆயிடும் so installing file என்ன வந்து இருக்கு பத்தின்னா install ஆயிடித்து இங்க பத்தின்னா reinstall package என்ன வந்து இருக்கு இது வந்து பத்தின்னா நம்மலுடா internetல Chrome browser install ஆயிடுத்து நீங்கள் என்ன app install பணையிருக்கும் அது கொண்டானா related menu menuல வந்து போய் வக்காந்துரும் பச்து வந்து VLC குடுத்தும் தோம் VLC வந்து media player வந்துதல் sound and video install ஆயிடுத்து VLC media player நம்ம வந்து software manager மும்பா install பண்ணும் அதை மறி பாத்தீர்கள்னா Google Chrome பாத்தீர்கள்னா internet சம்மந்தப்பட்டதால் internetல terminal முடிமாக குடு install பண்ணிக்கிலாம் terminal வந்து பாத்தீங்கனா so இங்கே பாத்தீங்கனா கீலே panelல் terminal இருக்கு terminal முடிமாக பாத்தீங்கனா நம்முக்கு உண்டான் app install பண்ணிக்கிலாம் எப்படி இன்னா just வந்து sudo apt install குடுத்துட்டு ஒரு space விட்டுட்டு அந்த package ஓட name என்ன software install பண்ணிருங்க அந்த package ஓட name இப்போ VLC install பண்ணியாத்தி just வந்து install ஆக ஆரம் விச்சிரும் பத்தின் இப்போ வந்து Y எல்துது என்று குடுத்துமா install ஆடி இந்த மறி பத்தின் நாம் terminal command முடிமா install பண்ணிக்கிலாம் பக்கியங்களா panel என்று terminal இருக்கு அதை மறி பத்தின் நான் administrationல software manager பாத்தும் பாத்தின் இங்கே பாத்தின் terminal சொல்டு இங்கே குடுத்திருப்பாங்க நம்மக்கு தேவை என்ன package search பண்ணு install பண்ணிக்கலாம் Synaptic package manager package install பண்ணிரப்ப app install பண்ணிரப்ப கொஞ்சு confused ஆருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இதுக்கு பதலா பாத்தீர்கள் நம்ம software manager நின் install பண்ணிக்கலாம் அதிரம் பாத்தீர்கள் administrationலே பாத்தீர்கள் system monitor இருக்கு இந்த system monitor பாத்தீர்கள் இத்தாம் பாத்தீர்கள் system monitor நம்ம full system வந்து monitor பண்ணிக்கிர்த்துக்காக 
ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ராசஸர்ஸில் இருக்குது என்னென்ன ஆப் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே லிஸ்ட்டு காட்டியிருக்கோம் ஸோ ஏதாவது ஆப் வந்து சரியாக க்ளோஸ் ஆகலை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண ஆப்பில் ஏதாவது ஓப்பன் ஆக க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கில் கொடுத்தோம்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் இதில் இருக்கிற டிஃபால்ட்டில் ரன் ஆகிருக்கிற ஆப் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்ல நம்ம ஏதாவது ஆப் ஓப்பன் பண்ணோம் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ரோ ஓப்பன் பண்ணோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணோம் டர்னில் ஓப்பன் பண்ணோம் அது வந்து க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது நமக்கே தெரியும் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகாது அப்போ வந்து இதுலேருந்து நம்ம அந்த ஆப்பை வந்து சர்ச் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கில் கொடுத்துட்டோம்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிபியு கோர் நம்ம ரேம் எவ்வளோ யூசேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து நம்ம ரிசோர்ஸில் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஆவரேஜா பார்த்தீங்கன்னா சிபிஓ என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோர் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐஃபை ப்ராசஸர் கோட் கோர் ப்ராசஸர் நாலு கோரில் ஆவரேஜா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆவரேஜா ஆகிட்டு இருக்கு ரேம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஜிபி ரேம் எடுத்திருக்கு எண்பது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எயிட் ஜிபி ரேம் ஒன் பாயிண்ட் ஜிபி ரேம் பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் மானிட்டரோட ஒர்க் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்டேட் மேனேஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்டேட் மேனேஜர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் மேனேஜர் ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது அப்டேட் அவைலபிளாக இருந்தால் இங்கே லிஸ்ட்டு காட்டும் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் அப்டேட் கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு அத்தென்டிகேட் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் டவுன்லோடு ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகிடும் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் தேவைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரை அதாவது ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுறது டிரைவர் அப்டேட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் யுவர் சிஸ்டம் இஸ் அப் டு டேட்னு வந்துருச்சு நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டை வந்து அப்டேட் மேனேஜர்லேருந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் அண்டு குரூப்ன்னு இருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு அத்தென்டிகேட் கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட யூசர் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்கன்னா நேம் எல்லாம் குடிச்சு கொடுத்துருவோம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லாகின் பாஸ்வேர்டை இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ கொடுத்த பாஸ்வேர்டு வேணா வேறு பேஸ்வேர்டானாலும் இங்கேருந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டில் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேங்களா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கங்க பிக்சரை கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ப்ரௌசரில் அதர் பிக்சரில் நீங்கள் பிக்சர் எதாவது வச்சுருந்தீங்கனாலே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிக்சர் மா பிக்சர் மாற்றிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிக்சர் மாற்றி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஓரளவுக்கு பார்த்தாச்சு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஃபரன்ஸ் ப்ரெஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து தனித்தனியாக ஆப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் செட்டிங்ஸில் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டோம்னா ஸோ அட் ப்ரெஃபரன்ஸில் போனோம்னா பாருங்கள் அக்சசபிலிட்டி பாருங்கள் இங்கேயே இருக்கும் அக்சசபிலிட்டி பாருங்கள் இங்கே இருக்கும் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அப்புறம் ஆக்ஷன் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகரேஷன் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கும் அப்லேட் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே இருக்கும் பாருங்கள் அப்டேட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே தனித்தனியாக இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா செட்டாக இருக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் எங்கே இந்த பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் இங்கே இருக்குது அரும்ப ப்ளூடூத் மேனேஜர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத் மேனேஜர் இங்கேயும் தான் இருக்கும் அப்புறம் கலர் கலர் பார்த்திங்கன்னா கலர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கும் டேட் அண்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க தனித்தனியாக இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் மூலிமா மொத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பேக்ரவுண்டு போனோம்னா நம்ம லினக்ஸ் மின்ட்டு ஓஎஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான பேக்ரவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கிளிக் மூலிமா அதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த பேக்ரவு
ஃபர்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் வேண்டாம் ஃபாண்ட் செலெக்ஷன் கூட வேண்டாம் ஃபாண்ட் செலெக்ஷனில் நம்ம சிஸ்டமோட ஃபாண்ட் இருக்கும் அதோட சைஸ் அதோட ஃபாண்ட் ஃபேமிலிஸ் இருக்கும் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதனால் அதை விட்டுடலாம் அப்புறம் வந்து தேம்ஸ் தேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் வந்து மிக்சட்ல இருக்கு டார்க் மோடு வேணுமா கொடுத்துக்கலாம் லைட் மோடு வேணுமா கொடுத்துக்கலாம் மிக்சட்ல கொடுத்தா மிக்சிங்கில் இருக்கும் ஸோ எப்படி வேணுன்றதை பாருங்கள் அதே மாதிரி கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக இந்த கலர் இருக்கும் கலர் வேற கொடுத்துட்டோம்னா ஃபோல்டு கலர்லேருந்து ஐக்கான் கலர் வந்து மாறிடும் பாருங்கள் ஃபோல்டு கலர்லாம் மாறிடுச்சு அதனால் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஆறு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸில் மவுஸ் பாயிண்டரை வேறு மாதிரி மவுஸ் பாயிண்டரை கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எந்த மாதிரி மவுஸ் பாயிண்டர் வேணுமோ அந்த மாதிரி மவுஸ் பாயிண்டரை கொடுத்துக்கங்க அது உங்களோட சாய்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த க்ளோஸ் ஐக்கான் பட்டன்லாம் எந்த மாதிரி வேணும்னு பாருங்கள் கொடுத்துக்கங்க அப்புறம் ஐக்கான் ஐக்கான்லாம் எந்த மாதிரி வேணுன்றது பாருங்கள் டிக்ஸ்டாப்பில் எந்த மாதிரி டிக்ஸ்டாப் தேம் எல்லாம் வேணும்னு பார்த்துட்டு அது நீங்களா சேஞ்ச் பண்ணிக்கேன் இங்கே இருந்து ஓகேங்களா ஆறும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு நியூ பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் நியூ பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட் அண்ட் டைமு நம்ம டேட் அண்ட் டைம் செட் பண்ணது காட்டும் இதை வந்து நம்ம டேட் அண்ட் டைம் நம்ம ரீஜனுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் ஆகிருக்கு அதனால் அதை அப்படியே விட்டுடலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஸ்டாப் டிக்டாப்பில் உண்டான ஐக்கான்ஸ் என்னோடய டிக்டாப் எம்டியாக இருக்குது அதில் எதாவது ஐக்கான் வேணுனாலையும் கம்ப்யூட்டர் ஹோம் ட்ரெஷ் சொல்லிட்டு ஐக்கான் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஐக்கான் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஐக்கான் இல்லாமல் பிளைனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க கொடுத்துக்குங்க ஆரம்பம் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் கார்னர் ஹாட் கார்னர் வேணாலும் நம்ம எனபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஹாட் கார்னர் போவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நாலு விதமான கார்னர் இந்த ஹாட் கார்னர் வேணும்னா நீங்கள் எனபிள் கொடுத்துக்கணும் ஆஃப்ல கொடுத்தோம்னா அந்த ஹாட் கார்னர் நம்ம யூசேஜ் ஆகாது எந்த பக்கம் மவுஸ் க்ரஸ்ஸரை கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் ஹாட் கார்னர் ஏழு கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால் ஹாட் கார்னர் வேணுமான்னு பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து எனபிள் கொடுத்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் டிசபிள் கொடுத்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவும் வராது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டேட் மேனேஜர் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வேணாம்னா நம்ம டிசபிள் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேனல் இந்த பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய பேனலோட அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு நம்ம பண்ணிக்கிறதுக்கு எடிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஹைடில் ஆல்வேஸ் ஷோ பேனல் இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு ஆட்டோ ஹைட் கொடுத்தோம்னா ஹைட் ஆகிடும் மோஸ்ட் கொஸ்டரை கொண்டு போனோன்னா விசிபிள் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் ஹைடில் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ஆகும் பட் ஆனால் அந்த ஏதாவது ஒரு ஆப் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஆட்டோ ஹைட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டில் கூட கொடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் எப்படி வேணும்னு பார்த்துட்டு கொடுத்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேனலோட ஹைட்டு வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நான் வந்து இதை கொடுத்துட்றேன் இன்னும் சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ப்ரிஃபரட் ஆப் சிக்னேஷனில் ஸோ வெப்புக்கு என்னென்ன ஆப் வந்து டெ டிஃபால்ட்டாக செட் ஆகிருக்குன்றது சொல்லிட்டு காட்டும் நான் வீடியோ பிளே இருக்குது எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இங்கேருந்து வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக ப்ரிஃபரட் அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம மாற்றாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பில் எதாவது ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம வந்து டிசபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறது மூலிமா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூடூத் மேனேஜர் இருக்குது இங்கேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் யூட்டிலிட்டி ஆப் ஆப் போயிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் கீபோர்டை வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் கீபோர்டு லே விட்டு நம்ம செட்டிங்ஸ்லேருந்து போய்க்கலாம் அப்படினாலும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான செட்டிங்ஸுக்கும் நம்ம இங்கே தனித்தனியாக போய்க்கலாம் கீபோர்ட் லேவுட்டை இங்கே வந்து லேவுட்னு சொல்லிட்ருக்கோம் லேவுட்டில் நமக்கு தேவையான ல
பாருங்க தமிழ் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ கிரியேட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஃபோல்டரானா நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ப்ரௌசர்ல சர்ச் பண்ணிக்கலாம் எனி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல கூகுள் சர்ச்ல கூட நம்ம சாரி கூகுள் சர்ச்ல கூட நம்ம கூகுள் சர்ச்ல கூட நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க தமிழ் நான் சர்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எனி அப்ளிகேஷன்ஸ் எனி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டு லேவுட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீபோர்ட் லேவுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாமினி ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பாமினி ஃபாண்ட்டு முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணும் சர்ச்சிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாமினி ஃபாண்ட் கொடுக்கலாம் சாரி இங்கிலீஷ் தமிழ் இருக்கு நான் கீபோர்ட் லேவுட் மாற்றிட்டு சாரி பாமினி கொடுத்தோம்னா டவு ஆப்ஷனை வந்துடும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு வர பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து நான் வந்து என்னோட டவுன்லோடில் டவுன்லோடில் பாருங்கள் பாமினி கொடுத்துருக்கேன் பாமினி ஃபாண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் வந்து ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃபாண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஃபாண்ட் வியூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கும் ஃபாண்ட் வியூர் ஆப் இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டர்மல் மூலிமா சுடு ஆப் இன்ஸ்டால் ஃபாண்ட் ஒரு ஐஃபோன் கொடுத்துட்டு மேனேஜர்னு கொடுக்கு ஃபாண்ட் மேனேஜர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஃபாண்ட் மேனேஜர் முதல்ல நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட் மேனேஜர் ஆப் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோட மெனுபார்லேயே அக்சசரிஸ்லேயே பாருங்கள் ஃபாண்ட் மேனேஜர் ஆப் ஃபாண்ட் மேனேஜர் அண்ட் ஃபாண்ட் வியூ ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த டவுன்லோட் பண்ணிச்சு ஃபாண்ட்டை டபுளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் வியூவர்லேருந்து ஃபாண்ட்டை வந்து கோர் ஓ ஆகிடும் இதில் வந்து இன்ஸ்டால் ஃபாண்ட்டுன்னு இருக்கும் இன்ஸ்டால் ஃபாண்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ இன்ஸ்டால்னு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பாமினி ஃபாண்ட்டை இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் அதர் ஆப்பில் வந்து ஃபாண்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் பாமினி ஃபாண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பாமினி ஃபாண்ட்டோட கீபோர்டில் விட்டு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாமினி ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாமினி ஃபாண்ட் டைமிக்கு பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஃபாண்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் மூலிமா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் ஃபாண்ட் வச்சுருக்கிறீங்க ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபாண்ட் வந்து நிறைய இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஃபாண்ட் மேனேஜர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஃபாண்ட் மேனேஜர் ஆப்பில் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஐக்கை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபால்ட் எந்த ஃபால்ட்டில் வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த ஃபால்ட்டில் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு ஆல் செலக்டில் ஓப்பன் கொடுத்துருங்கன்னா அந்த ஃபால்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகி செட் ஆஃப் ஃபாண்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எவ்வளோ ஃபாண்ட் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஃபாண்ட் ஒரே நேரத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இந்த ஃபாண்ட் மேனேஜர் ஆப் மூலிமா ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் அண்டு டச் பேட் மவுஸ் அண்ட் டச் பேட் மூலிமா தான் நான் வந்து மவுஸ் கரோசர் பாயிண்ட் கரோசரம் பெர்ஸ் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா சைஸ் சின்னது பண்ணிக்கலாம் பெர்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ அது மட்டும்தான் இது இது இந்த சேஞ்ச் வேறு செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டுக்கு போய்க்கலாம் சவுண் அண்ட் வீடியோ அவுட்புட் சவுண்டோட வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவுட்புட் செட்டிங்ஸ் அப்புறம் இன்புட் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் இன்ஃபோ நம்ம சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸ் மிட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சினிமா சினிமா விஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் கர்னல் விஷன் அப்புறம் ப்ராசஸர் மெமரி ஹார்ட் ட்ரைவு அப்புறம் கிராஃபிக்ஸு என்விடியாவோட ஜிடி ஜி ஃபோர்ஸ் ஜிடி செவன்டீன் கிராஃபிக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் காட்டிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் மேனேஜர் இருக்குது இந்த டிரைவர் மேனேஜர் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் டிரைவரை அப்டேட் பண்ணோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லுக்கிங் ஃபார் டிரைவர்ஸ் வந்துச்சு டிரைவர் எதாவது அவைலபிளாக இருந்தால் இதிலே நமக்கு காட்டிடும் எதுவும் அவைலபிளாக இல்லை ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபயர்வால்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபயர்வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு அத்தரிட்டிகேட் கொடுத்த அப்படினா ஃபயர்வால்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டிவைரக் ப்ரொடெக்ட்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸை வந்து ஹெனபிள் கொடுத்துட்டோம்னா வைரஸ் அட்டாக்லே
பிளேசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஹோமில் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளேசஸ்ல இருக்கு இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ரீசெண்டாக என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்ற சொல்லிட்டு காட்டுவோம் இங்கே அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஃபேவரட் இருக்கு ஃபேவரட்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணானாலையும் அந்த அப்ளிகேஷனை ஜஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த அப்ளிகேஷன் போயிடும் வேணும்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆடட் டு ஃபேவர் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபேவரட் ஆகிடும் அதே மாதிரி கீழே பேனலில் ஆப் வேணானாலையும் அந்த பேப்பர் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்பின் கொடுத்துட்டோம்னா அன்பின் ஆகிடும் வேணும்னாலும் ஏதாவது ஒரு ஆப்பில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடட் டூ பேனல் கொடுத்துட்டோம் அந்த ஆப் வந்து பேனலில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறத பார்த்தோம் ஆப் வேணானாலையும் ஏதாவது ஒரு ஆப் வேண்டாம் அப்படின்னாலும் அந்த ஆப்பை போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டோம்னா இதில் ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ லாகின் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டு அத்தென்டிகேட் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஆப்பை வந்து அன்இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி நம்ம வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஆப்பை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஃபேவரட் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற பேனல் பாருங்கள் பேனலில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த எடிட் மோட எனர்பு கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மூ ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேனலை எங்கே வேணாலும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் டாப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் மோட என்ன டிசபிள் கொடுத்துட்டோம்னா பேனல் வந்து டாப்லேயே செட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம மூவ் இந்த மாதிரி கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டாப்பில் வேணுமா லெஃப்டில் வேணுமா ரைட்டில் வேணுமா எந்த இடத்துல வேணுன்றது பாருங்கள் எனக்கு வந்து பாட்டம்லேயே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எம்டி டிக்ஸ்டாப்லேயே ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா கிரியேட் நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் டாக்குமெண்ட் போயிடலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பேக்ரவுண்ட் இங்கேருந்து சேஞ்ச் பேக்ரவுண்ட் போயிடலாம் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் போயிடலாம் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் எதுவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது அதனால் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நான் வந்து எனக்கு வந்து டிக்டாப்பில் எந்த ஐக்கான் இருக்கக்கூடாது டிக்டாப்பில் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரோ எம்டி டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணாலே அது வந்து நம்மள ஃபோல்டரில் ஸோ இந்த டிக்டாப்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இங்கே சேவ் பண்ணுறது தான் இங்கேயும் காட்டும் அதனால் டிக்ஸ்டாப்பில் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் நான் வந்து அதை எடுத்துடுறேன் டிக்ஸ்டாப் வந்து எம்டி ஆகிறதா எனக்கு பிடிக்கும் வேணும்னா நீங்கள் டிக்ஸ்டாப் கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஹோம் ஃபோல்டரில் தான் ஹோம் ஃபோல்டரில் அந்த டிக்ஸ்டாப் ஃபோல்டரில் சேவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பேசிக்காக பார்த்துட்டோம் இதிலே பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் ஷட் டவுன் ஐக்கான் இருக்கு ஷட் டவுன் ரீஸ்டார்ட் அப்புறம் சஸ்பென்ஸ் சொல்லிட்டு ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஸ்க்ரீனை வந்து லாக் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கேயே இருக்கு இந்த விண்டோ இருக்கு பார்த்தீங்களா மெனு பார் விண்டோ இந்த விண்டோவை சைஸை வந்து பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி வேணும்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சைஸ் சின்னது அண்டு பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு பார்த்துட்டு அது மாதிரி யூஸ் கொடுத்துக்குங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்குங்க ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து சின்னம்மா டெக்ஸ்டாப் நிறுவனம் பற்றி ஓரளவுக்கு பேசிக்காக ஓரளவுக்கு ரிவ்யூ பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓரளவுக்கு பே போட்டிருக்கேன் சின்னம்மா டெக்ஸ்டாப் நிறுவனமெண்ட் டெக்ஸ்டாப் நிறுவனமெண்ட்டில் சின்னம்மா டெக்ஸ்டாப் நிறுவனமெண்ட் இந்த லினக்ஸ் சீரீஸில் ஏதோ முதல் வீடியோ டெக்ஸ்டாப் நிறுவனமெண்ட்டில் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டெக்ஸ்டாப் நிறுவனம் பற்றி பார்த்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லினக்ஸ் ஒயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்னம்மா டெக்ஸ்டாப் நிறுவனமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பேசிக்காக ஒரு ரிவ்யூ அண்ட் டுடோரியல் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா So, okay. So, okay, friends, if you like this video, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Meet them now. Let's see the video.